आपकी पसंदीदा चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ शामिल के साथ मैं फदरमान शामिल और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बारे में तो आज के इस लेक्चर में हमारा जिस वेबसाइट के साथ साथ रहेगा वो है डब्ल्यू तो इस वेबसाइट से हम हेल्प ले रहे हैं तो आप भी अगर इस टॉपिक के बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर इस टॉपिक को मजीद डिटेल में पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप इस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पर जाकर इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है वट इज फ्रेगमेंटेशन अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन मेमोरी को मैनेज करने की एक ऐसी टेक्निक है कि जिसकी मदद से हम अपनी मेमोरी को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं एक होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और एक होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इससे हमें ज़रा ज़्यादा समझ आएगी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोसेस हैं प्रोसेस की साइजेस गिवन है और स्टेटस है और हमारे पास अवेलेबल मेमोरी फ्री है तो यहाँ पर हम सपोज करें कि सपोज हमारे पास फोर्टी के बी मेमरी फ्री है और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और हम कहते हैं कि पी हमारे पास है जो कि जिसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो 15 के बी उसे चाहिए मेमोरी पे लोड होने के लिए उसे 15 के बी चाहिए और हमारे पास जो फ्री मेमोरी है अब इसे हम कितनी मेमोरी फ्री दें हमारे पास 40 के बी मेमोरी फ्री थी लेकिन अब हमें किस हम इसे कितनी मेमोरी फ्री देंगे क्योंकि इस पी को 15 के बी चाहिए तो हम इसे पंद्रह के बी ही दे देंगे क्योंकि जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हम मेमोरी डायनमिक लिए लोकेट कराते हैं तो जिस प्रोसेस को जितनी भी मेमरी चाहिए होती है हम उतनी मेमरी उस प्रोसेस को दे देते हैं तभी हमारे पास 40 के भी फ्री थी मेमोरी तो पी वन को सिर्फ 15 के भी चाहिए थी तो हमने पी वन को 15 के भी मेमोरी दे दी तो 15 के भी मेमोरी हमने दे दी तो अभी भी हमारे पास फ्री मेमोरी कितनी भी है 25 के भी हमारे पास फ्री है अब अगर पी टू सो जाता है पी टू अगर हमारे पास आए और उसका अगर प्रोसेस साइज हो फाइव के भी तो हम कितनी मेमोरी प्रोसेस टू को देंगे हम फाइव के बी मेमोरी पी टू को भी एलोकेट करा देंगे अब हमारे पास कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है हमारे पास पंद्रह और पाँच बीस के बी मेमोरी यूज़ हो रही है और यहाँ पर ट्वेंटी के बी हमारे पास मेमोरी अभी भी फ्री है अब अगर हमारे पास पी थ्री आता है तो पी थ्री सोच हम सोच ये कहें कि पी थ्री का जो मेमरी साइज़ है वो है ट्वेंटी के बी और हमारे पास अभी कितनी मेमरी फ्री पड़ी है ट्वेंटी के बी पड़ी है तो अब अगर पी थ्री को ट्वेंटी के बी चाहिए तो हम इस पी थ्री को ट्वेंटी के बी दे देंगे अब हमारे पास कितनी मेमरी फ्री है क्योंकि हमारे पास टोटल मेमरी थी फोर्टी के बी और यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो बीस और पाँच पच्चीस और पैंतीस और दस चालीस चालीस के बी हमारे पास मेमरी फ्री थी और इस चालीस के बी को अब हम चूज़ कर चुके हैं अब हमारे पास फ्री मेमरी जीरो है यानी कि हमारे पास फ्री मेमरी नहीं है क्योंकि हमारी सारी की सारी मेमरी को पी वन पी टू और पी थ्री यूज़ कर रहे हैं अब अगर हम सपोज करेंगे थोड़ी सी देर देर के बाद पी वन अपनी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करता है प्रोसेस वन अपनी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करते हैं और टर्मिनेट हो जाता है तो जैसे ही प्रोसेस वन टर्मिनेट होगा तो पंद्रह के बी फ्री कर देगा क्योंकि यहाँ पर देखें पी वन ने कितनी मेमोरी ली हुई थी पंद्रह के बी ली हुई थी तो जैसे ही पी वन टर्मिनेट करेगा तो पंद्रह के बी मेमरी फ्री हो जाएगी अब सपोज हम ये करें कि थोड़ी सी देर के बाद अगर पी थ्री भी अपनी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करता है और टर्मिनेट हो जाता है तो पी थ्री भी कितनी मेमरी फ्री करेगा बीस के बी मेमरी फ्री करेगा क्योंकि यहाँ पर देखें पी थ्री ने कितनी मेमरी ली हुई थी बीस के बी मेमरी ली हुई थी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पी वन ने पंद्रह के बी मेमरी रिलीज की और पी थ्री ने ट्वेंटी के बी मेमरी रिलीज की तो हमारे पास कितनी मेमरी फ्री हो गई बीस और पंद्रह पैंतीस के बी हमारे पास मेमरी फ्री है लेकिन ये कंटीजियस नहीं है यानी कि ये जुड़ी हुई नहीं है यानी कि ये इकट्ठी फ्री नहीं है पंद्रह के भी यहाँ फ्री हैं बीस के भी यहाँ पे फ्री हैं लेकिन यहाँ पर बीच में पी टू है जो कि अभी एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये दोनों मेमरी के जो ब्लॉक्स हैं ये आपस में कंटीजियस नहीं है तो अब अगर पैंतीस के बी का कोई प्रोसेस आ जाए तो यहाँ पर देखें हमारे पास कितनी मेमरी फ्री है पैंतीस के बी फ्री है पंद्रह यहाँ पर और बीस यहाँ पर पैंतीस के बी पैंतीस के बी मेमरी फ्री है लेकिन फिर भी अगर प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जो कि पैंतीस के बी के तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते तो वो यहाँ पर लोड नहीं हो सकता सॉरी एग्जीक्यूट नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं लोड की क्योंकि अभी हम मेमरी की बात कर रहे हैं हम एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे तो अगर पैंतीस के बी का कोई प्रोसेस आता है तो यहाँ पर लोड नह
याद रखेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराते हैं और डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराने की वजह से जब यहाँ पर इस तरह के कोई फ्रेगमेंट्स बन जाएं और तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराने से जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं उस तो ऐसी तो ऐसे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो आइए आप देखते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है अगर हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हम फिक्स साइज मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं जिस तरह के हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने पंद्रह के भी पंद्रह के भी और पंद्रह के भी पंद्रह के भी की हमने तीन ब्लॉक बना लिए अब सपोज हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक पी है जो कि जिसका प्रोसेस साइज है टेन के बी यानी कि अगर पी को अगर हम मेमरी प्लोड करें तो टेन के बी हमें चाहिए होंगे तो हमारे पास जो फिक्स मेमरी साइज है वो कितना है पंद्रह के बी तो पंद्रह के बी अगर हमारे पास फ्री है और अगर पी वन सिर्फ टेन के बी कहे तो टेन के बी तो ये ले लेगा तो पंद्रह में से दस अगर हम माइनस करें तो पाँच के बी तो पाँच के बी हमारे पास फ्री बचेंगे यानी कि इस पंद्रह के बी का के ब्लाक पे अगर हम P1 वन लोड करते हैं तो P1 वन टोटल टेन के बी के हैं तो फाइव के बी फिर भी हमारे पास फ्री रहेंगे अब अगर हमारे पास P2 एक प्रोसेस है जो कि पंद्रह के बी के हैं और हमारे पास जो मेमोरी फ्री है वो भी पंद्रह के बी है तो P2 जब इस मेमोरी ब्लॉक पे लोड होगा तो ये सारा का सारा ब्लॉक जो है ये कम्प्लीटली ये कम्प्लीट हो जाएगा और कोई भी मैं कोई भी यहाँ पर के बीज फ्री नहीं रहेंगे अब सपोज हम ये करें कि अगर हम सपोज ये करते हैं कि पी थ्री हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि पाँच के बी ले सकते हैं तो पंद्रह के बी का ब्लॉक हमारे पास फ्री पड़ा है तो अगर हम पंद्रह के बी से पाँच के बी हम इस पी थ्री को देते हैं तो फिर हमारे पास कितने के बी फ्री बचेंगे टेन के बी हमारे पास फ्री फिर भी रहेंगे तो इस तरीके से जब हम फिक्स साइज मेमरी ब्लॉक बनाते हैं और उसके बावजूद भी हमारे पास Uh, कोई मेमोरी फ्री रह जाती है तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अब यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है और पाँच के भी हमारे वेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है और हमारे पास टेन के भी वेस्ट हो रहे हैं अगर हम कंपैरिजन करें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हम डिफरेंट साइज मेमरी ब्लॉक्स डायनेमिकली लोकेट कराते हैं और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हम फिक्स साइज मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं जिस तरह कि यहाँ पर हमने देखा था कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमने फिक्स साइज 15-15 के बी के ब्लॉक बना दिए थे और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हमने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराई थी इसके अलावा हम अगर बात करें कि वैन फ्रेगमेंटेशन अगर तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब अगर होती है वैन प्रोसेस रिलीज द रैम इट क्रिएट द फ्री स्पेस इन द रैम विच रीड्स टू द विच रीड्स टू कास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और अगर हम बात करें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की तो वैन द मेमरी साइन टू द प्रोसेस ग्रेटर एज कम्पेयर टू द मेमरी रिक्वेस्टेड बाई द प्रोसेस सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन है सेगमेंटेशन की टेक्निक पेजिंग की टेक्निक और कॉम्पेक्शन की टेक्निक और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जो सोल्यूशन है वो है द मेमरी मार बी पार्टीशन इन टू वेरिएबल साइज ब्लॉक्स फर्दर इस आइन द बेस्ट बेस्ट फिट ब्लॉक टू द प्रोसेस तो सेगमेंटेशन पेजिंग और कॉम्पेक्शन के बारे में अगर आप मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे मेरे मजीद वीडियो लेक्चर मौजूद हैं तो आप सेगमेंटेशन एंड पेजिंग एंड कॉम्पेक्शन बाई यूनिवर्सिटी शामिल लिख कर सर्च कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं अगर तो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है और आपको ये समझ आया है टॉपिक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के कॉमेंट्स में जाकर कॉमेंट करें और अगर कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो कॉमेंट लिख कर भेजें ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकें शुक्रिया